这家伙都修炼三天了，怎么还没好？就算是晋级，也用不了这么长时间吧？嗯，寻常晋级自然是要不了多长时间，不过他这明显是不寻常的晋级嘛，笨蛋。嗯，哎，这家伙再不醒过来，我就又要去啃那些难吃的东西了。小燕哥哥这次受伤极重，不过却也因祸得福，看样子。这次的晋级，他不止提升一星的实力，并且对他没有半点坏处，你们也就不用担心了。好了，你们还有其他事情要做呢，这里有我陪着就行了。嗯，嗯，好。嗯。哦，对了，林修雅又来了，说要探望萧炎。你去和他说一声吧，最近几天萧炎哥哥都没空，让他不必再来了。嗯，不过。你不出一下面，似乎有点不太好吧？不管怎样，他与萧炎也是有着一点交情。嗨，这事交给我，我去搞定他。算了，还是我去吧。君儿学妹，两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤期间，不能出面见客。啊，呃，不碍事，不碍事。哦哦，这里面的灵药疗伤效果极其不错，想必对萧炎兄弟有着一些作用。君儿学妹可不要拒绝啊。哦，那熏儿便带萧炎哥哥谢谢林学长了。没事没事，我没什么事的话。我回去照看萧炎哥哥了。哎，哎，紫妍学姐，你也在啊？呃，那我也先告辞了。哼，看上谁不好，偏偏看上熏儿，他可是整颗心都挂在萧炎身上呢。
，向阳哥哥，你又晋级了。嗯，应该是在五星斗灵左右了。不过，向阳哥哥体内似乎有些问题。当初给纳兰杰驱毒，却把落毒搞到自己体内，没想到居然如此难缠。看样子，只有在晋级时方才能够排出一点。呃，对了，强榜大赛最后怎么样了？放心，向阳哥哥，你已经进入前十了。只不过是和柳琴并列的，随便吧，只要能进入天分灵气塔，管他几人并列第十。走，陪我出去透透气吧，感觉骨头都快生锈了。嗯、怎么感觉盘门多了许多生面孔？哎，小野，你这家伙终于出来了，怎么样，痊愈了吗？就算痊愈，也要被你打出内伤来，没轻没重。哈哈哈哈你你怎么也带着我们盘门的徽章？嘿，想不到吧，我也加入盘门了。你一个强榜前十的大家伙，竟然肯屈尊来我们盘门？哎，屈尊个屁呀！这盘门，如今内院之中的声势，就算是狼牙与烈山都赶不上。不说那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，也是能够匹敌柳青的强者呀、啊。更何况还有熏儿。熏儿怎么了？你你不知道？哦，那时你昏迷了过去。那天你跟柳青两败俱伤之后，熏儿便出手挑战了林修牙，并轻松获胜。啊，你咋？你把林修牙给击败了，你是不知道，林修牙连自己的绝招一刚都用了出来，结果在熏儿手里连十招都没撑过去，这何止是击败，简直就是秒杀！秒秒杀，秒杀林修牙。妮子，老实交代，你是不是已经达到斗王级别了？夏影哥哥觉得呢？真是可惜啊，妮子，你难得出手，我竟然错过了。想要再看到，不知道要到什么时候了。说到斗王，萧炎哥哥，等你到了这个级别的时候，可一定要好好修炼星儿给你的卷轴哦。那是自然，星儿给的东西，我哪能不全心修炼呢？不过妮子、嗯，我怎么感觉你最近有些奇怪啊？嗯，没有啊。我没有和以前有什么不同啊，校园哥哥，你一定要快点变强。有大批的气息对着你这边飞来，这些气息极强，好像目标就是你们两人。向阳哥哥，你快躲进林子，千万别出来！怎么了？这些人是冲着你来的？来不及解释了，向阳哥哥，快压制住气息，不要让他们发现了。好。君儿小姐，总算是找到您了。我是黑烟军的新晋副统领林泉，奉族宗大人之命，江小姐。我说过我会自己回去的，你们又何必万里迢迢的赶来？族宗大人这样吩咐了，我们也只能领命。君儿小姐，请。如果我所料不差的话，这位
，应该便是萧家曾经废物的萧炎少爷吧？我看过你的画像，你是谁？黑烟军副统领，灵泉。不过说了也没用，以你或者说你们萧家，并没有接触这个层面的资格。闭嘴！萧家与我族有着盟约，岂容你出口侮辱？<笑>小姐勿恼，我倒是心直口快了些。不过此行前来，族宗大人吩咐过，若是遇见萧炎少爷的话，可以向之征询一下萧家的那部分钥匙所在。不知萧炎少爷能否告知？钥匙？什么钥匙？我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。你这般容易便想弄到，岂非做梦？哼，我只是随意一问而已。此行最主要的目的是带小姐回去，其他的倒是旁枝末节。薰儿小姐，请。薰儿，你要走？嗯。小炎哥哥，我已离族多年，之前拖了好几次没有回去，这次。看来是真的推不掉了。哼，斗帝，口气不小。灵泉副统领还不走？我倒是不急，只是想叮嘱你一件事：凭你的成就，以及已是丧家之犬的萧家，根本配不上小姐。祖宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意。托付我转句话给你，忘了小姐。以前的那些事，最好当作从未发生。小姐在我族有着极为重要的地位，与她相配的人，只能是大陆真正的强者
，你还不配。配与不配，还轮不到你来指手画脚。而且我猜，你应该是在嫉妒我吧？哼！不要以为有小姐护着你便能嚣张，真要杀你，犹如碾死一只蚂蚁。凭你，还真没这个本事。寻人已经是最大的宽容，现在还想在我内院动我的学生？大长老哪里话？我只是在与萧炎少爷谈心而已。行了，别和我来这套。现在人已经找到，请立刻离开吧。看来你也并不死心。也行，等你日后真有了本事，尽管来我族寻小姐便是。到时候，本副统领会让你见识到真正的差距。萧炎，别灰心，他们族与寻常人不同，修炼起来有些得天独厚，但真要论起修炼天赋，他比不上你的。他刚才若真动手，凭着再次重伤。我也会让他留下一点东西。嗯，我相信，一个能凭一己之力将云岚宗闹得天翻地覆的人，有这个本事。<笑>好了，明天就该进天焚炼气塔接受心火断体了。若你能够撑过去，便是为晋升斗王铺平了道路。只有成为真正的强者，你才能去那一族中。寻找你的小女友啊，熏儿，等着我，我会去找你的。萧炎，你怎么才来？林燕大哥。好，萧炎，强榜前十，就差你和柳晴了。哟，柳晴也来了。你很强，以前我确实小看你了。侥幸而已。战斗中不存在侥幸。嗯。从现在开始。我的对手多了你一个，以后有时间，我定会再找你比试。这么想比试啊？那跟我比比啊！呃，捣啥乱啊你？啊！喂，我的药丸都快吃完了，你赶紧给我补上。好，好，好，等星火炼体结束后，我会盘门给你炼制。这还差不多。人既然都到齐了，便进入炼气塔吧。嗯，我记得上次来时，这里并未封印。
不许单独行走，不许随意乱看，否则取消炼体资格，明白吗？距离最低处，越来越近。见过大长老，打开大门。此处除了有守护的长老，还有封印。看来内院对异火的防卫很是严密。接下来，你们便要在这里接受新火炼体。大长老，这是什么？这便是本源心炎，每年都要耗费我们大量的人力，才有可能获得这几团。这东西对斗王以上的人没太大用处，可对斗王之下，却能为其铺平晋升斗皇的道路。斗王阶别。便是大陆强者的分水岭，想要晋升至斗王有多困难，你们这些斗灵巅峰最是清楚。若没有足够的机缘，一辈子停在斗灵也绝非不可能。即使你们之中的多数人都曾经历过心火断体，但我还是要提醒大家，本源心炎断体极为痛苦，稍有不慎，不仅会失败。还会对身体造成伤害。大长老，这本源心炎断体，往年的成功率是多少？估摸着大概一半人会失败。不敢接受断体者，提出来便是，这不丢人。学院的本源心炎可是极为珍贵的，轻易不能浪费。我们愿意接受本源断体。既然都没意见，那就正式开始。接下来，闭目沉神，不要分心。万一出现问题，我们会出手的。上次可是召集了所有的内院长老，耗时五天，才将陨落心炎冲击时损坏的封印尽数补全。自此以后，陨落心炎出奇的平静下来，就连一点波动都未曾出现。多年来，陨落心炎一直在冲击封印，现在却十分平静。就算第一层封印不幸被破。这天焚炼气塔表层处，还有当初院长大人亲自设置的封印，陨落心炎想要冲破，绝无可能。事反必出妖，这等历经岁月凝聚的异火，是天地间最具毁灭性的力量。一旦被他突破封印，整座学院都会在顷刻间毁灭。这种代价。我们迦南学院可付不起，多派些人手巡查，一有任何动静，立刻发出信号
，我已通知了外院，届时自会有人迅速赶来。是，你们仔细看顾好这群小家伙，我要亲自下去看一眼。下休息吧，心炎断体失败乃是常事，不必纠结于心。次成功的人可比上一届多，他们四人抗衡不了心炎热浪，我先将他们带出塔，你看顾好剩下的七人。
最后一道防线。三老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和元兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我血宗第一个答应。八扇门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法。小家伙，希望你能熬过去吧。眼睛，不要了。三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换了。换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换